ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಈ ದಿನ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಎಂಬುವಂತ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಚನಗಳು ವಚನ ಎಂದರೆ ಮಾತು ಎಂದರ್ಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರಣ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಚನ ಎಂದರೆ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವರು ವಚನಕಾರರು ಅವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಆಗಿನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದ ಪಂಡಿತರು ಅದರಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಪಾಮರರ ಕಡೆಗೆ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯಡೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನ್ನು ಹೇಳದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವಚನಕಾರರು ಎಂದ್ರೆ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ವಚನಕಾರ ಅಲ್ಲಮಾ ಪ್ರಭು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಗಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ವಚನಕಾರರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವಿದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದುರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ವಚನಗಳು ಅಲ್ಲಮಾ ಪ್ರಭು ವಚನಗಳು ಗಟ್ಟಿವಳಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ವಚನಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಇವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗ್ಯವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ತಂದೆ ಮಾದಿರಾಜ ತಾಯಿ ಮಾದಾಂಬೆ ಇವರು ಬಿಜ್ಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಬಸವಣ್ಣವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದಿತು ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಕುಲ ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಗುರಿ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಸುಲಲಿತವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇವರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ಕೂಡದ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜಾತಿ ಕುಲ ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಲಿಂಗ ಭೇದವನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಕದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಕ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಈತನ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈತನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಂತ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಿವಚರಣರನ್ನ ಆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರನ್ನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರನ್ನ ಆ ಸಂಸತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಮಾಪು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಈತನ ಸಂಘಟನಾಕಾರನಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಚನಕಾರರು ತಾವು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚದೇವ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಹರಳಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದು ಗೈರು ಹಾಜರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದವರೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದವರೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಯುವರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವರ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಂದನೆ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮರತಿ ಇವು ಮುಂತಾದವು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆದರೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತೀಕ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತ ವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಮಹೋನ್ನತಿಗೆ ನಾ
ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಆನು ದಂಬಕ ಕಾಣಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ವಚನವನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡುವ ಮನ ಮನ ಬೆರೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಗೈರು ಆಚಾರ ಆದಾಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಮನ ಬೆರೆಸಿದಲ್ಲಿ ತನು ಕರಗದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದರೆ ತನು ಕರಗದಿದ್ದರೆ ತನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ದೇಹ ಕರಗಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತೀಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನು ಮನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ತನು ಮನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೆರೆತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲು ಕೀಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನು ಕರಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತನು ಕರ ತನು ಕರಗಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯತೆ ವಿನಯತೆ ಅಂತ ಸನ್ನಡತೆ ವಿನಯತೆ ಭಾವ ಮೂಡಬೇಕು ಭಾವ ಮೂಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಹಜೀವನ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣುವಂತ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತ ಭಕ್ತನು ನಿರರ್ಥಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಪುಳಕಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುಳಕಂಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಮಾಂಚನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನ ಸೇರಬೇಕು ಮನ ಬೆರೆಯಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ತನ್ನ ಕರಗಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಸೋಂಕಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಸೋಂಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಪುಳಕಂಗಳು ಒಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಹೊರ ಒಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳು ಸುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಭಾಷವು ಸುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಇನ್ನು ನುಡಿವಲ್ಲಿ ನುಡಿವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗಗ್ಗದಂಗಳ್ ಪೋಣ್ಮದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಾವು ನುಡಿಯುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಶವನ್ನ ಬರಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ದಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ತುಂಬಿ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ದೇವಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆರ್ಧೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೋ ಅದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಭಕ್ತನಿರಬೇಕಾದಂತ ಸಹಜವಾದಂತ ಗುಣಗಳು ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಮನ ಮನ ಬೆರೆಸಿದಲ್ಲಿ ತನುಕರಬೇಕು ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಬೇಕು ಕಂಡಾಗ ಆನಂದ ಪಾಶ್ವಗಳು ಸುರಿಯಬೇಕು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಹೊರ ಹೊರಸೂಸಬೇಕು ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಡಪಕ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಂಬಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ಸ್ ಎನ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದು ಡಾಂಬಿಕ ಎನ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಎನ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಭಕ್ತನು ಶಿವಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನಿಜ ಭಕ್ತನಾದವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಕರಗಬೇಕು ಲಿಂಗ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶರಾಗತಿ ಆಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡದಾಗ ಗಂಡವು ತೇವಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತವನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದಂತ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅತ್ತರೇಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕರ ಅಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಅಂಧಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಡದ ಸಂಗನ ಶರಣರನ್ನರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಶಿವಪಥವನ್ನರಿಯದನ್ನ ಕ ಅರ್ಥ ರೇಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಆಯುಷ್ಯ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕರ ಅಂಧೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಅಂಧಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಡದ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅರಿಯದ ಅರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿಯದನ್ನ ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥರೇಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತ್ರಮಿದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಲಗೈಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೇಖೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧನರೇಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂತಾನ ರೇಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ರೇಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಅನೇಕ ರೇಖೆಗಳು ಇದೆಯೋ ವಿದ್ಯಾ ರೇಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಅನೇಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ರೇಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಆಯುಷ್ಯ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕರ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಧನ ರೇಖೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಏನು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಷ್ಫಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ರೇಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ರೇಖೆ ಇರಬೇಕು ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ
ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಏನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರಲಾರದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರನ್ನ ಅರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿಯದನ್ ಅರಿಯದ ನಕ್ಕರ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದ ಭಕ್ತಿ ನಿರಂತಕ ಎಂಬುದನ್ನ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವವನ್ನ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದವರ ಭಕ್ತಿ ನಿರಂತಕ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದಂತ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಪಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವಪಥವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರನ್ನ ಅರಿಯದವರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತು ಶರಣರನ್ನ ಶರಣರ ಅನುಭವವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದು ಕೂಡ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ ಹೇಳದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರನ್ನ ಅರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ನುಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಶರಣರ ಒಡನಾಟವಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಘವಾಗ್ಲಿ ಸಹವಾಸವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌಲ್ಯತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಶರಣರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಜೇಡರಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಇರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ಳುಡಿಯ ಒಂದರಗಳ ಇತ್ತಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜೇಡದಾಸಿ ಮೈನವರ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಇರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿದಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ಳುಡಿ ಒಂದ್ ದನಗಳಿಗೆ ನಿತ್ತಡೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಾಸಿ ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ಸುಳ್ಳುಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನನ್ನ ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಸವಣ್ಣವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು ತುಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಒನ್ನೆ ಮೊದಲು ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿವಡೆ ಗುರು ಪಾದವೇ ಮೊದಲು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಅರಿವಡೆ ಶರಣ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭಾರನಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ತುಡುಗೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಒಂದೇ ಮೊದಲು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರವೇ 
ಹತ್ತರೇಕಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಏಡಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಕುರುಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿದರೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದ ಭಕ್ತಿಯು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಒಲೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಏರಿ ನೀರು ಪಡೆ ಬೇಲಿ ಕೆಯುವ ಮೇವಡೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಮಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ಇನ್ ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಲೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈವಿ ಕೈ ಮೇವಡೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಮಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ಇನ್ ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಅಂತಿದೆ ಈ ಕಾಯುವವರೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಯುವವರೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬದುಕುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯುವರೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ದೂರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಒಲೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ತರೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಅಂತಿದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯೇ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಧರೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯುವ ಮೇವಡೆ ಅಂತಿದೆ ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಉಂಬಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಏರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇದು ಇದೇ ನೀರು ಏರಿಯೇ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏರಿ ನೀರು ಉಂಬಡೆ ಆ ಒಡ್ಡು ಅಥವಾ ಆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಬೇವಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮೇಯ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಲವನ್ನ ಮೇಯ್ದರೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಳೇ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವಳೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಕಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳುವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಲೆಯ ಹಾಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಗುನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ನಂಜಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ವಿಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಗುನ ಕೊಲ್
ದರೆಯತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ಏರಿ ನೀರು ಮಳೆ ಬೇಲಿ ಹೊಲ ಮೇಯ್ದರೆ ನಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಂಜಾದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೂರುವುದು ತಾಯಿಯವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮನ ಬೆರೆತಾಗ ತನುಕರಗಬೇಕು ಕಂಡಾಗ ಅಶ್ರು ನುಡಿದಾಗ ಗದ್ಗದವಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅದು ಡಂಬಕತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದು ಆಯುಷ್ಯವಿರದೆ ಮತ್ತೆ ಏಡಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧವಿದ್ದರೆ ಕುರುಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಿದ್ದರೇನು ಅದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಶರಣರ ಶಿವಪಥವನ್ನ ಅರಿಯದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದು ಕೂಡ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಧರೆ ಎತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ಏರಿ ನಿರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದರೆ ನಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಡೆ ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಂಜಾದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೂರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಿಂಗಿ ಪೆದ್ದಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಈ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ